ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் ஷெரன் சாம்சன் லாக்டவுன் வீட்டில் வந்து ரொம்பவே போர் அடிக்குது அதனால் நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா நானும் என்னோடய அண்ணாவும் சேர்ந்து கிறிஸ்பி கார்ன் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணோம் ஸோ வந்து இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்வீட் கார்ன் அதுக்கு தேவையான மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டான ஸ்வீட் கார்ன் வந்து நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம் அதை வந்துட்டு நல்லா அதோடைய தோல்லாம் வந்து நல்லா உரித்து அது ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி டூ கார்ன்ஸ் நம்ம டூ ஸ்வீட் கார்ன்ஸ் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அதை பாதியை உடச்சி அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக ஒரு பா செப்பரேட்டாக அது வந்து நல்லா உரித்து ஒரு பாத்திரத்தில் நாங்கள் வந்து போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து ரொம்பவே நல்லது இதில் வந்து நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது நிறையா இரும்பு சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெல்தியான டிஷ் தான் ஸ்வீட் கார்ன் இதை வந்து நம்ம பச்சையாகவே சாப்பிடலாம் அந்தளவுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுக்கிறோம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்வீட் கார்ன் இதுக்குள்ளே போட்டு வேக வைக்கிறக்காக வந்து இதை வச்சுருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு நல்லா போட்டு அது வைக்கணும் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன போடுறோம் அப்படின்னா அதில் உரிச்சு வச்சுருந்த ஸ்வீட் கார்ன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்வீட் கார்னை போட்டு நல்லா போட்டு வேக வைக்கணும் அது எதுக்கு அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து காணை பச்சையை சாப்பிட்லாம் இருந்தாலுமே இது போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கடைசியில் பொறிச்சு எடுக்கும்போது வந்து ரொம்பவே ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்வீட் கார்னை வந்துட்டு அப்படியே லைட்டாக அப்படியே மேலால் தூவி நல்லா போட்டு கிண்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணியோட சேர்ந்து அந்த கா அந்த சுடு தண்ணியோட சேர்த்தி இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அந்த பபுள்ஸ் வர வரைக்குமே நம்ம வந்து இந்த ஸ்வீட் கார்னை போட்டு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் போட்டு நல்லா போட்டு வேக வைக்கணும் ம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேக வச்சுருந்த ஸ்வீட் கார்ன் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம செப்பரேட்டாக இன்னொரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த பவுல் அந்த ஸ்வீட் கார்ன் போட்டதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அரிசி மாவு அரிசி மாவு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது எதுக்கு அப்படின்னா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறக்காக நம்ம அரிசி மாவு ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளார் செய்ய போகிறது வந்து கிறிஸ்பி கார்ன் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் ஸ்வீட் கார்ன் நம்ம வந்து கானிக்கே போட்டு கார்ன்ஃப்ளார் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி இதில் நாங்கள் எவ்வளோ ஸ்பூன்ஸ் எடுத்திருந்தோம்னா த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்திருந்தோம் ஆக்சுவலி போட்டுட்டு நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த கார்ன்ஃப்ளார் எதுக்கு அப்படின்னா பொறிச்சு எடுக்கும்போது அதோடைய கிறிஸ்பினஸ் வரதுக்காக தான் நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளார் போடுறோம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ வேணுமோ எவ்வளோ கிறிஸ்பினஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ வந்துட்டு நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளார் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட லைட்டாக ஃப்ளேவருக்காக நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பெப்பர் பெப்பர் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் பெப்பர் போட்டு இதில் வந்து அரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளார் அதுக்கப்புறம் பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்துக்கலாம் அந்த வடைச்சட்டியில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி இதை நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ எண்ணெய் நம்ம ஊற்றும் போதும் கூட வந்து நல்லா சூடாகணும் அந்த எண்ணெய் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம கம்மியான சூட்டில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்திங்கன்னா அந்த கார்ன்ஃப்ளாரில் வந்து நிறையா எண்ணெய் குடிக்கும் அதனால் அந்த கிறிஸ்பினஸ் நமக்கு வந்து கிடைக்காது அதனால் நல்லா சுட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம இதை போடணும் இப்போ இது போட்டாச்சு நல்லா பபிள் பபுளாக வருது பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒன்றோட ஒன்று நல்லாவே ஒட்டி இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம கரண்டி வச்சு தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இதில் நல்லா ஃப்ரை ஆனால் போதும் இதில் ஓரளவுக்கு எண்ணெயோட பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம செப்பரேட்டாக பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம்
அது பார்க்க வந்து ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்குது எண்ணெயெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் செப்ரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம பொறித்து இப்படி தனியாக பாத்திரத்தில் போட்டு இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியான சவுண்ட் கேட்கும் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பொறித்து எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் டச்சப்புக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் வந்து ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் வந்து இதில் இதோட இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பொறித்து வச்சுருந்த இந்த ஸ்வீட் கார்னோடைய தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் வந்து இதில் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உப்பு மிளகாய் தூளுக்கு தேவையான அளவு அது ஈக்குவலாக பண்ணுற மாதிரி உப்பு போட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து மிளகுத்தூள் பெப்பர் பெப்பர் அது எதுக்கு அப்படின்னா நல்ல ஃப்ளேவருக்காக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு எலுமிச்சப்பழம் எலுமிச்சப்பழத்தில் வந்து பாதி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வந்து நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இதோட சேர்த்தி நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணுறதுல விஷயமே இருக்குங்க வந்துட்டு இந்த மிளகாய் தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம புழிஞ்சு விட்ட லெமன் இது எல்லாமே ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணால் தான் அதோடைய டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணது வந்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு சாரி சர்விங் பிளேட்டில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது கூட கொத் மல்லி இலை அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டி இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதோடைய இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம புழிஞ்ச லெமனோடைய டேஸ்ட்டு லெமனோடைய புளிப்பு மிளகாய் தூளோடைய காரம் அதுக்கப்புறம் பெப்பருடைய ஃப்ளேவர் அதுக்கப்புறம் உப்பு இது எல்லாமே போட்டு சூப்பராக டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது ஸோ இந்த டிஷ் நாங்கள் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணோம் எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த நல்லா கிறிஸ்பினஸோடைய செம்ம டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நாங்கள் வந்து மெட்ராஸ் சமையல் அவங்கள பார்த்து தான் நாங்கள் வந்து செஞ்சோம் ஸோ எங்களுடைய லிங்க் வந்து நாங்கள் எங்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை பார்த்து சமைச்சு சாப்பிடுங்க ஏன்னா இந்த குவாரண்டைனில் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கல்லை ரெண்டு மாங்காய் மாதிரி டைமும் போன மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டுக்கு டேஸ்ட் மாச்சு நல்லா சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஹெல்தியான ஸ்நாக்கும் கூட ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம என்ன வச்சு சமைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்வீட் கார்ன் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து ரொம்பவே ஹெல்தி ஸோ இந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சமைச்சிட்டு எங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ